हेलो वेलकम टू क्यू एन ए विद प्रोफेसर सुरभन स्वामी स्वामी साहब के साथ हम सच्ची बात भी करेंगे उसके बाद पहले थोड़े से क्वेश्चन अंग्रेजी में पूछ लेंगे डॉक्टर स्वामी यू आर एन इकोनॉमिस्ट एंड यूर फेवरेट गवर्नमेंट ऑफ डॉक्टर नरेंद्र मोदी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज गेटिंग ए बैड नेम यू थिंक द लीडरशिप इज बैड डायग्नोसिस इज बैड प्रोग्नोसिस इज बैड और प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस आई दर नो इट्स दे आर इनोसेंट बिकॉज दे नो इकोनॉमिक्स otherwise he would never have said, that means you including prime minister in this ah, yes because he doesn't know economics of course not he doesn't, doesn't know any economics economics means knowing macroeconomics not uh, chartered accountant type but he not he is not a chartered accountant uh, he is not even a chartered accountant <laughs> but you see take for instance this is 5 trillion dollar thing by 2024 that means doubling your uh, gdp doubling your gdp in 5 years means 14.4% per year growth rate We are not even getting uh, crossing four percent now, and in, uh, what happened to this fourteen point four? Now it's gone to eighteen point eight. But why did you get this idea? Somebody must. Uh, somebody will plant it to him, and they all say, "Sir, Rab, to ye kaap ke kamal." And that's a problem when you have people who who, who are not your critics. I think uh, as Lyndon Johnson used to say, "Keep your uh, any uh, friends close, <laughs> but keep your enemies closer." Closer, correct. See. So, but he keeps his enemies far away no, i even uh, critics i mean if i criticize i have supported him i at a time in 2005 when nobody wanted to take his name i said he should be the prime minister but are you saying that bjp is bereft of any economic ideal no is a bereft of any economic uh, person who can be tolerated in the system you have uh, good people as economic advisor now the young chap has come from indian school of business but he is terrified He, he doesn't he doesn't want to open his mouth when you i got asked him in a in a dinner when i met him i said <laughs> how can you say this is uh, uh, 5 trillion dollars is possible he said no no this is in 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 current prices current prices means inflation included that's what i was going to say that <laughs> yes, if if inflation is 5 years economist. goes from 5 to 6% yeah. to 10% yes. this is 5 trillion yes, anyway yes, it may yes, go to 7 that's trillion right. that's right that's a yeah, value of goods and services uh, that is what he said yeah, yeah absolutely that's why inflation is going up now yeah, no? that, that is not economic <laughs> so but fraud but if you are there 5 trillion drawl economy in actual term then constant prices yes. what would have been the magic Is it Listen, possible within the Indian we system? We have known each other for a long time. Yeah. Do you remember I started my Swadeshi plan with 10% yeah, growth correct. rate? Yes. Everybody laughed. No. 10%. What is he talking? Ultimately, we we came very close we, to very that. Very close to that. Uh, I said just get rid of the social socialist economic system, and you will get 10%. And that's how Narsimha Rao got it to 8%. So I am saying today the problem is only one. There is weak demand. The weak demand is amongst consumers. so make put money into their hands give them confidence give them a cheerful news and that is abolition of income tax that is one agenda you have been carrying out for yes. many years yes. and nobody is listening to that yeah. that's a great yeah, great idea of demand because yeah. we have been following so for the supply side model absolutely but when you say dr somi you are an economist when you say socialism should be dismantled yes when you dismantle the socialism you obviously create capitalism no alternatively no market economy you pay narsimha rao i'll just ask one question yeah. because you will be yeah. the best person to give answer yeah 91 till 2019 yes. almost 29 years yes. distribution of income yes has been very inequitable yes richer they have become richer yes and the growth benefit has gone to that's right dismantling of the socialist that's system right. started narsimha rao right. made poorer poorer people in this country not poorer but the rich richer ha huh, 5% of people now i got 89% of the income yes it's true so it means that that is a faulty system i am telling you if you look at the development experience of all countries of the world it is always been an inverted u you first the inequality rises and then it starts coming down and india is still on the rising side but it's 20 years it is not coming down yet no, no? 20 years it's uh, no, uh, even this your government no, no, it years. has gone it has become yeah, worse of course, uh, course it become worse no question about it but the fact of the matter is that if you uh, want to moderate that uh, increasing inequality and not let it go like the, it has gone in the last 5 years then you must ensure that employment is generated today everything is on capital it's a uh, it's a capital leaning uh, economics that we are practicing we must um, ensure that small and medium industries prosper so that the employment can grow up 
you must ensure that the skill uh, uh, of the labor, you don't have to make them into the software scientists, you must give them skills so that they can get employment in small and medium industries. Yes, what do you think about this so much tax concession or fiscal loan writing of so many crores, all thousands wrong. of crores they are giving? They are all on the, on the supply side. They, they, don't don't want, on the they don't want to reduce side. the income tax, but they want to give the income tax them I agree. to the, the corporate yes, sector. 100%. That's what I'm saying. These are all complex uh, general equilibrium as, as thing and none of these people understand it. But you see, one is you are a Sodeshi yes, promoter also. Yes. And here is the economics you are talking about, dismantling of socialism. That Sodeshi, you have to define, like Ram Raj was there, Gandhi gave some other Swaraj and whatnot. Yeah. What is your coinage for My idea of Sodeshi is simply don't give any concessions to foreigners. If they find they are going to make profit, they will come. And if you give them concessions, they will come, use the concession and buzz off. The today's foreigners who come, they want to recover their entire capital in three years. That's terrible. You see, there nobody's coming long term. So I'm saying that you develop your domestic industries. And what did the Chinese do? They only did one thing. They were finding that East Asia was exporting uh, certain goods, which was becoming expensive for them because labor was going up. So they said, give us the semi-processed goods, we will finally process it and send it to America because they had cheap labor. We can do the same thing. We need, of course, uh, infrastructure for that. Give employment by building infrastructure projects, by printing notes. Don't get go to the finance ministry at all. But we have blocked uh, every infrastructure project of uh, uh, Nitin Gadkari. But they're talking about now giving, how do you explain that you're saying, that, okay, it is not growing. How do you explain during the last past five years of your government, party's government, index Sensex has gone up from 21,000 to 40,000. Yes, well, whose money is coming there? What is, please, is, find out, is. please find out the list. You will find the top, uh, some 20% uh, of the top are only one who is making money. Everybody else is pulling out. So the you say index is manipulated by... No, no yeah, bound to be. It's a, you see, they, they all the... Somebody's uh, money is going out anyway. Na? Money is going out. It's coming in from on uh, portfolio investment, uh, uh, goes into, supreme, uh, into the stock market, makes a money and uh, makes a killing and leaves. And uh, you, you'll find one of these days, I will say two months from now, you'll find a stock market uh, crashing because all these guys are pulling out their money now. You know, so one thing is there, you, here is an economic issue, which is your thing, economy is in a bad, everybody feels like that. Yeah. But government I've been saying it since 2015. Yeah, yeah but government doesn't seem to believe in that. Yeah, they think the economy they is doing very well. Nobody is telling them the truth. And, and the opposition charge is that it's laws like CAA and, uh -huh. and CPR and, no, and that, has, that to has to divert from that no, issue. No, that Are is you not right? a diversion. That is a... Because nobody talks about economics. No, that is because they don't know economics to talk. Not they about, they, even the opposition they, they, are talking about uh, unemployment. The opposition also doesn't know any economics. They think Chidamaran knew any economics? He was a C-grade student in Harvard Business School. I, I know what it is because he took one of my courses and got C. No, I'm thinking even the students are the, who are protesting. They don't talk about they they're, they're not talking about they, jobs. They're not talking about jobs. to speak frankly because they are afraid they'll be targeted as people who are difficult to get along with. But do you support the CEA? Which, this of course, 100%. But why? It's their commitment of the past. We have to do it. Then why should, you why keep, should these people why should you man, Why should you manage only only particular religious communities? Now, community. you find me somebody from Pakistan who says I am being religious in As Somebody asked you, Musharraf is one. Musharraf <laughs> didn't say religious persecution. <laughs> no, it is religious. That is a different matter. It, it is the prosecution because no, anybody. No, 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 these are all made up stuff. So I you mean to say only religious, on the religious ground people uh, are persecuted? You, uh, this category. This particular amendment is restricted. Otherwise, you got Section Six. Anybody can come under Section Six of the of the Citizenship Act. If you if they worded it properly, like say minorities. Why should I care for wording? I'm telling you the truth. This is the unvarnished truth that uh, Hindus, uh, Sikhs, um, um, uh, Christians, Parsis, Parsis Buddhists, Buddhists. But Jains also yeah. not yeah. there. Jains are also not there. There's no Jains. Uh, there's there. no Jains. So therefore, these are the people who. Could be persecuted in a Muslim uh, Darul Islam. But you see protests all over the country. It means your no, party yeah, is isolated. Yeah, yeah. Yeah. It's easy to get protests in our country. 
in a democratic system you can may jay prakash nayan and mobilize students all over the country no, jay prakash is a man of honor these people are all they are no uh, leaders they, in this they are all hopeless they have told lies all their life look at the corruption case look at the national health case how many lies they told no, about the student part. leadership i am talking about the students student leadership. leadership what are the students are jay and you jay and you are all jay and you are all students you see they yeah, they have been there uh, 35 year old man says i am studying ba in in jnu because he's been failing why because he stays in a hostel he has to pay only 10 rupees per uh, per uh, per month uh, as uh, as his fees so jnu has to be closed down cleaned up and uh, restarted restarted with change the name also yes uh, subhash chandra bose <laughs> he should have watched jawala nehru he failed all exams they call him pandit ji is a shaman for the <laughs> name <laughs> pandit ji लेट मी आसन क्वेश्चन हिंदी कि ये सिटीजन नागरिक तो बिल है इसमें एक ही माइनॉरिटी को आपने बाहर कर दिया दैट रिफ्लेक्स क्या आप हिंदूवादी हैं सिर्फ बाकी हिंदुस्तानी नहीं है इंडियन नहीं है आरोप नहीं सकते इसमें बिल से ये लगता है ना नहीं नहीं उसमें है ही नहीं कोई जो रजिस्टर बनी थी अभी तक उसमें कहीं नहीं एक मुसलमान भी आया भाई वहां क्या हुआ आसाम के अंदर आसाम के अंदर जब आपने लागू किया आपने एनआरसी वहां पर आपके धर्म के शोषण पर या अत्याचार पर नहीं आए वो यहाँ अच्छे नौकरी ढूंढने के लिए आए एनआरसी वहां तक तो आपके खिलाफ लोग बोल रहे हैं वो वहाँ के आपकी पार्टी के लोग खिलाफ होगा उसके नहीं नहीं एनआरसी के लिए खिलाफ नहीं हाँ बोल रहे हैं सर सर सुना और आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे हम इसको इम्प्रूव करेंगे इसको उनको तो मानना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हम पर चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा यदि वो कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानूंगा उसके अंदर तो है किसी का बच्चा तो सिटीजन नहीं बना फादर बन गए या फादर के लिए प्रोविजन है इंक्वायरी के लिए जहाँ ह्यूमेटेरियन इश्यूज पर हम करना है करेंगे परंतु उस, उस व्यक्ति के बेटा को मिनिस्टर आई मीन सिटीजन बनाएंगे बाप को तो फिर घर में बैठना पड़ेगा जो हिंदूवादी एजेंडा जो कह रहे हैं कि डॉक्टर स्वामी इज मोर हिंदू आईकॉन देन देन एनी बडी यस लोग यही कहते हैं कि हिंदू के नेता कोई है तो डॉक्टर स्वामी है ठीक है पर मोदी जी को हिंदू हृदय सम्राट बोलते हैं पोलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी एज ए हिंदू लीडर उनकी आपसे याद आया ऐसा बीजेपी के वाले को मानना है क्या मुझे क्या फर्क पड़ता है जो मैं कर रहा हूँ मैं उसमें मैं सफल हो रहा हूँ अब वो तो कुछ करते नहीं है राम मंदिर पर क्या किया हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया राम मंदिर जजमेंट आ गई आपकी सरकार की तो सरकार थी वहाँ सरकार तो थी नहीं पार्टी पार्टी तो मैं था आपने शुरू में किया उसको केस को आप ही ने जितवाया वहाँ परिजिकल एंड बाकी सब तो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे सरकार ने थोड़ी मदद की होगी क्या मदद की जो मुझे तो नहीं दिखाई पड़ा तो राम मंदिर का चुनाव अब तो खत्म हो गया इशू बनना शुरू हो जाएगा वहाँ पर उसमें आपको ट्रस्ट में रखेंगे नहीं रखेंगे नहीं, नहीं, ट्रस्ट में नहीं होने चाहता नहीं, 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 नहीं भाई देख मैं तो राजनीति के हूँ मुझे इतना काम है मैं कहाँ ट्रस्ट में बैठ के मीटिंग में बैठूंगा आप राजनीति करते हैं हिंदू राजनीति ठीक है बट ट्रस्ट में हिंदी जिस राजनीतिक पार्टी से आप जुड़े हुए हैं वो आपका प्रयोग नहीं कर पा रही है वो अलग बात है वो ना प्रयोग करेंगे तो उनकी मुसीबत है मेरे लिए नहीं है मैं तो हजार काम कर रहा हूँ उसमें इसमें ये मेरे लिए डाइवर्जन हो जाएगा मैं मैंने हिंदू विश्व हिंदू परिषद के कई लोगों ने आकर कहा कि आपको होना चाहिए या चेयरमैन होना चाहिए मैंने कहा मेरा नाम बिल्कुल मत लो मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा क्योंकि यू आर विदाउट एन ऑफिस ऑफिशियली और मच मोर इम्पैक्ट नहीं अब ऑफिस आएगा तो मैं देख लूंगा चंद्रशेखर के टाइम आया था मैं ही मैं ही चला था सरकार को नरसिम्हा राव के टाइम में भी मिनिस्टर रैंक में था तो वो जब आएगा वो ऊपर वाला दे देगा मुझे वो तो मोदी साहब ने फॉर्मूला फिक्स करके सेवेंटी फाइव से प्लस कोई नहीं रखेंगे किसने कहा मोदी ने कुछ नहीं कहा वो जेटली ने कहा तुम्हारे दोस्त है ना <laughs> मैं उनको बिगाड़ा था <laughs> मैं अभी नहीं 75 से ऊपर कोई है नहीं मिनिस्टर नहीं मैं सेवेंटी फाइव से हो ना हो मुझे चिंता नहीं उनका रूल अनडिटर रूल है जिन लोगों ने कहा वो मर गए पैंसठ के बाद तो कई को उनके नाम घसीट के लाते हो नहीं पर पचहत्तर के ऊपर कौन है मिनिस्टर इसका मतलब मोदी का एंडोर्समेंट होगा ना जनरल तो उन्नीस नब्बे है नहीं ऑफिस में अरे पॉलिटिकल आप ये सवाल क्यों पूछते हो कि मैं मिनिस्टर बनने चाहता हूँ आप तो बना, आपको बनाना चाहिए ऐसा कहना है लोगों का तो वो दूसरे लोगों की जो आपके समर्थक हैं वो कहते हैं बनाना चाहिए दूसरों लोगों की सिरदर्द है मेरी सिरदर्द नहीं है मुझे बनाए ना बनाए बनाएंगे फिर उसके बाद मैं वही करूँगा जो ठीक समझूंगा जैसे मैं चंद्रशेखर को कहता था तुम इसमें मत पढ़ो मैं देख लूंगा और वो नहीं पढ़ते थे या इनको ऐसा कहूंगा तो वो क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे उनका स्वभाव वो दूसरा है <laughs> आपको लगता है कि मिनिस्टरों को जो जिस तरह के स्वामी मिनिस्टर चुहे हैं नहीं पर मिनिस्टर जो जिस तरह के हैं लोगों को कहना कि आप उस तरह के मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए नहीं मैं नहीं बनूंगा मैं मुंह पर बोल दूंगा कैबिनेट में बोल दूंगा कोई कैबिनेट में बोलता नहीं आजकल मैं बोल दूंगा कि ये ठीक नहीं है मैं नहीं मान सकता जो जिस तरह से सरकार चल रही है अभी तक उसमें आपको क्या लगता
क्या नहीं नहीं हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम अनेक क्षेत्र में किया है टेररिज्म में आज सिंगल डिजिट में आ गई है एक भी कम्युनल राइट हुई नहीं और हिंदुओं के जो एकीकरण हम चाहते थे वो शुरू हो गई है थोड़े हुए छोटे छोटे फिगर आए थे कम्युनल रिलेटेड जो गवर्नमेंट के उसमें इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल इंसिडेंट्स मच मोर देन देख लो कितने एक भी नहीं कम्युनल राइट हुआ है पर आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट नहीं होता कोई गाड़ी गाड़ी चोरी करके जो लिंचिंग विंचिंग हो रहा है ठीक हो रहा है लिंचिंग होना है उनको बदमाश को पकड़ो ये सब अखिलेश यादव के गवर्नमेंट में हुई थी और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि इतना सब हो जाए तीन आपने खत्म किया पैंतीस एक खत्म किया आपकी डिमांड थी आपके मैंने सोच में लगा हुआ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उसके बाद छः छः महीने तक आप वहाँ पर लोगों को जेल में रखेंगे ये क्या कहाँ की डेमोक्रेसी है आप जस्टिस बीस महीने के लिए इंदिरा गांधी ने रखी वो तो इमरजेंसी लगा के किया था आप कहो हमने इमरजेंसी लगाई है नहीं इमरजेंसी नहीं लगाया हमने कहा कि आपको आराम चाहिए तो घर में रहना नहीं घर हमने सबको घर में रखा पर जनता आपके साथ ऐसा क्लेम करते हैं आप हंड्रेड उनको आज एक डेलीगेशन गई है उसमें अमेरिकन भी गए हैं नहीं वो तो कंडक्टेड ट्रिप तो चलता रहता है अमेरिका पहले भी इन्वाइज को लेकर गए सेनेट ने सेलेक्ट कर यहाँ से गवर्नमेंट कमी करेगी हम तो पर आपको लगता नहीं कि हम तो है मैं कहता हूं कि देश की अखंडता पर जब सवाल होगी तो उसके लिए कभी भी हमें कुछ अंकुश लगाना पड़ेगा वो संविधान में अलाउड है आर्टिकल 19 ब्रैकेट टू में ये अलाउड है आई कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पर इमरजेंसी में भी ये क्लेम था उनका वही इमरजेंसी में कोर्ट में विरोध हुआ था रीजनेबल कंडीशन जो आप कह रहे हैं नो 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 दे सस्पेंडेड फंडामेंटल राइट दैट्स नॉट अलाउड वी आर नॉट सेंटिमेंट पर आपको लगता है ना कि फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती और उनका बेटा वो ज्यादा पॉपुलर है उनसे डरते हैं आप लोग क्या नहीं नहीं उनको आ जाएंगे सड़क पर क्या कर लेंगे फारूक अब्दुल्ला से डरते नहीं है और उन वो तो बाहर निकलने वाले हैं अभी और जितना रखना था कर दिया उसने उसका स्वास्थ्य भी बहुत सुधर गया पर हम लोग आप जस्टिफाई जो कर रहे हैं आपको लगता है कि सरकार के अंदर कोई और तरीका नहीं था कश्मीर एक ही बात पर इंटरनेट बंद रखा इंडिया का इंडिया रिकॉर्ड हो गया सरकार का जस्टिफिकेशन मैं कहता हूँ ये करना था तीन सौ सत्तर हटाना था फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आग लग जाएगी कश्मीर अलग हो जाएगी ऐसे लोगों को बंद रखना है और जब तक वो हम पूरी काबू नहीं करेंगे अब लगभग नब्बे परसेंट काबू में आ गई और सिर्फ जो बसे हुए हैं टेररिस्ट हैं वही हंगामा कर रहे हैं बाकी कोई नहीं कर रहा है सब स्कूल जा रहे हैं ऑफिस जा रहे हैं सब ठीक है तो इसीलिए वो थोड़ी दिन में फारूक अब्दुल्ला को भी छोड़ देंगे वॉट यूर सजेशन टू मिस्टर मोदी फॉर द नेक्स्ट फोर ईयर वट शी डू वन टू थ्री फोर फाइव मैं कौन देने के लिए वो सुनेगा नहीं तो बेजती होगी नहीं बेजती होगी तो आपकी नहीं इकोनॉमी को ठीक करना है तो मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ इतना ही कहूंगा इससे ज्यादा नहीं नहीं और इशू भी तो है ना इसके इशू में मैं मेरे कोई दिलचस्पी नहीं हिंदू के कोई एजेंडा होगा जो आपका वैसे भी कर सकता हूँ उसके बिना नहीं कॉलोन तो कई बार उनको बनाना पड़ता ना किसको कानून तो उन्हीं को बनाना पड़ेगा कानून बनाने की जरूरत है जो कानून है उसी का हम उपयोग करके कर सकते तो सिर्फ एक ही डिमांड अगर इकोनॉमी ठीक होगी तो डॉक्टर स्वामी ही कर मैं, सकते हैं और कोई नहीं कर सकता हाँ क्योंकि मैं तो राजनीतिज्ञ भी हूँ और अर्थशास्त्र भी हूँ मुझे समझ में आती है की दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होता है रोज में सोशल मीडिया में उसको ट्वीट जा रहे हैं तो मैं मुझे क्यों इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं उनको पता है तो यू विल बी हैप्पी टू वर्क अंडर हिम एज फाइनेंस मिनिस्टर ये नहीं जो क्वेश्चन है वर्किंग इट्स ऑल इक्वल ऑल मिनिस्टर्स आर इक्वल टू द प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अ मिनिस्टर इक्वल दैट्स ऑल बट अर्ली टू सेट योर माइंड सेट इन इज माइंड सेट मे नॉट बी कंपैटिबल ठीक है फिर तो निकल जाएंगे हम उसको काम चाहिए तो मुझे फ्री हैंड देना पड़ेगा थैंक यू फॉर कमिंग टू थैंक यू थैंक यू